ഹലോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ളത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിൽ തന്നെ സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിലേക്കാണ് സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വി ഹാവ് സീൻ വോട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഹൗ ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ ദ ആസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഐദർ ബൈ സ്പ്രിങ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റി ഫോർ എ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ വെറാസ് ഫോർ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് സി ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദറ്റ് ഇസ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വോട്ട് ആർ ദി എലമെന്റ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ സി യു ആർ ഹാവിംഗ് യു ക്യാൻ സി എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ യു ക്യാൻ സി എ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ സി എ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി എ സ്പിൻഡിൽ എൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് വഴി സോറി സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ വഴി നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലെ ഡിവൈസസ് സോറി സബ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വട്ട് യു ക്യാൻ സി യു ക്യാൻ സി ദറ്റ് എസ് തിൻ സ്പ്രിങ് ഇസ് മെയ്ഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്പ്രിങ് ആവാം രണ്ട് സ്പ്രിങ് ആവാം ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ എൻഡ് എന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ പോയിന്റ് വെറാസ് ദ ഇന്നർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി സ്പെൻഡിൽ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ എൻഡ് എന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി സ്പെൻഡിൽ വെൻ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ദ സീറോ പൊസിഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്പ്രിങ് ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് ഇൻ ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ബട്ട് വൺസ് ദിസ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സോറി വൺസ് ദ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ സ്പ്രിങ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് വൗണ്ട് ഓക്കെ ദ സ്പ്രിങ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് വൗണ്ട് നൗ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ബാലൻസ്ഡ് വെയിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാലൻസ്ഡ് വെയിറ്റ് ദ ബാലൻസ്ഡ് വെയിറ്റ് വിൽ ബാലൻസ് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ വൺ മോർ തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പേവർട്ട് ആൻഡ് ദ ബാരിങ്സ് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ എൻഡ് പോയിന്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നർ എൻഡ് ഈ സ്പിൻഡിലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സീറോ പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രിങ് നോർമൽ പൊസിഷനിലാണ് അതേസമയം വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സ്പ്രിങ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പോസിങ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാലൻസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ് ഔട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് വൺ ഓർ ടു ഹെയർ സ്പ്രിങ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫർ ബ്രൗൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു ഹെയർ സ്പ്രിങ്ങേ ഉള്ളൂ ദ ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് ഫിക്സ് ടു ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ എൻഡ് ഇസ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ദ സ്പെൻഡിൽ വൻ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സീറോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ദ സ്പ്രിങ് ഇസ് നോർമൽ ബട്ട് വൺസ് ദ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് ദ സ്പ്രിങ് വൈൻഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഒപ്പോസിങ് ടോർക്ക് ദ ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റ് വിൽ ബാലൻസ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി ആക്സസ് ഓഫ് ദി റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേവർട്ട് ആൻഡ് ദ ബാരിങ്സ് ഓക്കെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
so which means the readings of the instrument will be temperature dependent appo temperature othiri maari kaiya readings le vyathyasam varum furthermore with the usage of uh, with the usage the spring develops an inelastic yield which affects the zero position of the moving system adhe thirichu povumba full aayittu ponanilla ee spring namukku arayam nammal kore prashnam spring pidichu valichu kaiya inda elasticity povum illai appo adu aa oru prashnam nammal rubber band o spring okku oru vaadu thavana pidichu valichu kaiya inda oru elasticity povum aa oru problem aayikku namukku spring control undavunna oru drawback pakshe etta valiya pratheegam endanu since theta is directly proportional to current very important theta is directly proportional to current the instrument will be having a uniform scale the instrument will be having a uniform scale okay ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പ്രിങ് ആവാം രണ്ട് സ്പ്രിങ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോറി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉള്ള കേസ് പറയാം യു ഹാവിങ് ഡബിൾ സ്പ്രിങ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എയും ബിയും ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എയും ബിയും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൺ സ്പ്രിങ് വിൽ വൈൻഡ് ആൻഡ് അതോ വിൽ അൺവൈൻഡ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് വൈൻഡ് ആവും മറ്റേ സ്പ്രിങ് അൺവൈൻഡ് ആവും അതായത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോകണേ മറ്റേത് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി കമ്പൈൻഡ് ടോർഷൻ ഓഫ് ദി ടു സ്പ്രിങ്സ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ടോർഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ആവുമ്പോഴും രണ്ട് സ്പ്രിങ് ആവുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഒരു സ്പ്രിങ് വൈൻഡ് ചെയ്യും മറ്റേ സ്പ്രിങ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദി കമ്പൈൻഡ് ടോർഷൻ ഓഫ് ദി ടു സ്പ്രിങ്സ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ടോർഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡബിൾ സ്പ്രിങ്സ് ടു മേക്ക് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദ സ്പ്രിങ് ഷുഡ് ഹാവ് ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ടേൺസ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഒരുപാട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒന്ന് വൈൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് മറ്റത് അൺവൈൻഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മുറുക്കുമ്പോൾ മറ്റത് തിരിഞ്ഞ് അഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിന്റെ കേസില് ഡബിൾ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസില് അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചു പോയില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോളിംഗ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എ സ്മോൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെയ്റ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെയ്റ്റ് പക്ഷേ അതിന്റെ ബാലൻസ് വെയിറ്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെയ്റ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം the deflecting torque produced by the instrument has to act against the action of gravity gravity ke against it act idittana deflecting torque ivide produce cheyunnundava thus a controlling torque is obtained appo deflecting torque kittana nu cheyyanja gravity ke against it act idittana adu kondu thanne namukku endu undayirikkum oru controlling torque um undayirikkum ee weight ne endu vilichu control weight nu vilichu nerathatha case il nammal adine balance weight nu vilichirunnu illai balance weight mathra avide undayirunnu another adjustable weight is also attached to the moving system for zero adjustment and balancing purpose this is called balance weight appo namukku rendu tharam weight undu nammal nerathe oru vetta weight namukku undayirunnullu adane balance weight na vilichirunne ipada namukku oru control weight um parayanundu adu pole thane balance weight um parayanundu in zero position of this point this control weight is vertical zero position a irikkunna samayathu ee control weight vertical a irikkum appo namukku aa figure lekku povam അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ സോറി പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ കൺട്രോൾ വെയിറ്റ് വേർട്ടി
തിരിഞ്ഞു എന്നല്ല ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അവിടെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു ഓക്കെ So when uh, deflected by an angle theta, the weight exerts a force. A force in weight, a um, weight in the case of force exerting. W sin theta is the force on exerting. The weight will be exerting a force W sin theta. The restraining or the controlling torque thus developed is given as. Now we have controlling torque. Torque is the force into perpendicular distance. No, the torque is the force into perpendicular distance. Then so, controlling torque Tc will be equal to. Force is the W sin theta. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എല്ലാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത് അല്ലേ അതിവിടെ കാണിച്ചത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എൽ ഓർ ഡബ്ല്യൂ എൽ സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്നറിയാം അത് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയണ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടി ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കും ഒന്നായാൽ മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നിർത്തുന്നത് രണ്ടും ഒന്നായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിനോട് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തോ ചെറുതായിട്ട് മാറി പോയെന്ന് ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ അപ്പൊ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഒന്ന് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറണ്ട് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഡി സി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ എന്നും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഡി സി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്നുമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റയാണ് അല്ലേ മറ്റതാകുമ്പോൾ ഐ സൈൻ തീറ്റ മറ്റതാകുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ആണ് there there must be used in vertical position so that it, the control may operate properly idu vertical aayittu nirthite mathre idu proper aayittu work cheyikan pattullo adanu indoru drawback pakshe endanu benefit it is less expensive it is unaffected by the changes in the temperature it is free from fatigue or deterioration with time samayam ponad anusarichu idinu vera prashnangal onnum namukku kaariyayittu parayanilla appo idinte scale nokki kaniya ningalku kaana ivada nokkiya scale nokki difference kaana അതായത് ഒരു വോൾട്ട് രണ്ട് വോൾട്ടും അഞ്ച് വോൾട്ടും പത്ത് വോൾട്ടും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ലട്ടേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നു ഇല്ലേ അതാണ് പ്രത്യേകത എന്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്ലട്ടറിംഗ് കൂടുതൽ അതായത് അതിന് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ഗ്രാ യൂണിഫോം ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല സ്കെയിലിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആയിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളും ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അടുത്ത ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യ